तो जो हमारा क्वेश्चन है वो इसका बेस साइड कितना दिया गया है हमारे पेंटागनल प्रिज्म का थर्टी एम और इसकी हाइट दी गई है हमें सिक्सटी एम ओके तो साइड हो गया थर्टी एम एम थर्टी मिलीमीटर्स और इसके एक्सिस दी गई है यानी कि हाइट सिक्सटी एम दी गई है ओके तो और क्या कंडीशन है इस सच दैट वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेसेस इज पैरल एंड ट्वेंटी एम एम एब एच पी तो इसका जो रेक्टेंगुलर फेस है ये एक स्क्वेयर प्रिज्म है चलो इसे हम पेंटागनल प्रिज्म मानते हैं तो इसका इसका जो इसकी तो चार चार रेक्टेंगुलर फेसेस है तो इस चार रेक्टेंगुलर फेसेस में से किसी एक को अगर हम एच से पैरल रखें तो वो कुछ इस पोजिशन में होगा और ट्वेंटी एम का गैप देना है हमें तो आपको जो फ्रंट व्यू आएगा वो पेंटागन आएगा ओके और क्या दिया गया है यानी वन ऑफ इट्स कॉर्नर इज इट इज इंक्लाइंड एट थर्टी डिग्रीज टू वी पी एंड वन ऑफ इट्स बेस कॉर्नर इज फिफ्टीन एम एम एब फिफ्टीन एम एम इन फ्रंट ऑफ वी पी तो वी पी और उसके बीच में जो गैप है वो फिफ्टीन एम एम होना चाहिए और वो इस पोजिशन में आना चाहिए इस तरह से होना चाहिए उसमें और एच में ट्वेंटी एम का गैप होना चाहिए और वी और उसमें फिफ्टीन एम का गैप होना चाहिए ओके तो लेट स्टार्ट एक पेंटागन ड्रा किया मैंने ट्वेंटी एम एम एबाउ द एच पी ओके ट्वेंटी एम का गैप ले लिया लेट से दिस इज एस टेक इट एज पॉइंट ए तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए साइड हमें थर्टी एम एम दी गई है तो हम थर्टी एम एम का लाइन ड्रा करते हैं विल गेट पॉइंट बी अब क्योंकि ये एक पेंटागनल प्रिज्म है इसमें कितने साइड्स होंगे पेंटागनल प्रिज्म में होते हैं नंबर ऑफ साइड्स इज कॉल्स टू फाइव फाइव साइड्स ओके तो इसका एंगल कितना एंगल हो जाएगा एंगल बिटवीन इस साइड 360 सिक्सटी बाई फाइव यानी कि 72 टू डिग्रीज ओके सो लेट्स कंप्लीट द पेंटागन ए बी से पॉइंट बी से 72 टू डिग्रीज के एंगल लो और 30 टी mm का लाइन ड्रा करो आपको पॉइंट सी आएगा सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट सी टेक एन एंगल ऑफ 72 टू डिग्रीज ड्रॉ लाइन ऑफ 30 एम एम विल गेट पॉइंट डी और पॉइंट ए से 72 टू डिग्रीज पर अगर आप 30 एम mm का लाइन ड्रा करोगे तो आपको मिलेगा पॉइंट ई e. उन पांचों को ज्वाइन कर दो आपका पेंटागन कंप्लीट हो जाएगा गैप जैसा कि बताया था ट्वेंटी एम एम एब एच पी है तो ट्वेंटी एम एम एब एच पी पहले बेस शुरू करना होगा ओके तो क्योंकि ये पेंटागन है प्रिज्म है इसलिए इसके दो पेंटागन होंगे सामने और पीछे इसलिए मैं दो पॉइंट लिख रहा हूँ ओके ए कामा वन बी कामा टू सी कामा थ्री डी कामा फोर ई कामा फाइव ये सामने वाला पेंटागन हो गया इसके ए बी सी डी से मैंने इसे डिनोट किया है और ये जो पीछे वाला पेंटागन होगा उससे मैंने वन टू थ्री फोर फाइव से डिनोट किया है ओके तो इसका जो एक्सिस लाइन होगा वो कहाँ होगा इसके सेंटर में होगा ओके तो हम अभी एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक्सिस लाइन ड्रॉ करने का प्रोसेस कुछ इस तरह है जैसा कि पॉइंट ए हो गया तो ए के ए का अपोजिट साइन है लाइन डी तो उसका जो मिड पॉइंट होगा क्योंकि ये 30 एम mm का है इसके मिड पॉइंट 15 एम mm पर होगा हमें पॉइंट ए और उस मिड पॉइंट को ज्वाइन करना होगा तो पहले तो हम इसका मिड पॉइंट लेते हैं लाइन सी डी का मिड पॉइंट 30 30 एम mm की लाइन है तो 15 एम mm पर आपको मिड पॉइंट आएगा उसे लाइन ए से ज्वाइन करो ज्वाइन इट विथ लाइन ए ओके क्योंकि वो इमेजनरी है इसीलिए मैं डॉट लाइंस यूज कर रहा हूँ यहाँ पे एक्चुअल में पेंटागन्स में वहाँ लाइंस नहीं होंगी इसलिए मैंने डॉट लाइन से ज्वाइन किया ओके okay. अगला है पॉइंट बी से हम पॉइंट बी का अपोजिट साइड होगा ईडी तो उसके मिड पॉइंट को हम पॉइंट बी से ज्वाइन करेंगे ओके okay, वहाँ पर फिफ्टी एम mm पर पॉइंट मार्क कर लो और उसे कॉर्नर बी से ज्वाइन कर दो सेम यहां पर भी डॉटेड लाइन यूज करना है ओके okay. तो वो दो अब पॉइंट ई e से बी सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये तीनों जहां इंटरसेक्ट होंगे लाइंस वो हमारा एक्सिस लाइन होगा यानी कि मिड पॉइंट उस फिगर का उस प्लेन का मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा पेंटागन का मिड पॉइंट आएगा ओके okay. वो तीनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम 
O1 और O2 से इंडिकेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर दो पेंटागन्स हैं तो दोनों के अलग अलग सेंटर्स होंगे O1 वन एंड O2 जो सामने वाला होगा उसका O1 और जो पीछे वाला होगा उसका O2 ओके अब इन अब हम इन पॉइंट्स को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे कितना नीचे फिफ्टी एम इन फ्रंट ऑफ वी यानी कि फिफ्टी एम एम नीचे एक्सवाई लाइन से नीचे तक प्रोजेक्ट करेंगे सो लेट्स प्रोजेक्ट दी पॉइंट्स डी पॉइंट और ओ वन ओ टू दोनों एक ही लाइन ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन से प्रोजेक्ट हो जाएंगे ओके तो सारे लाइंस को हमें फिफ्टीन एम नीचे तक प्रोजेक्ट करना है यानी कि एक्स वाई लाइन के ट्रेनम नीचे तक प्रोजेक्ट करना है जो कि इन फ्रंट ऑफ वीपी का पोर्शन होता है ओके okay. अब हम इन लाइंस को ज्वाइन करेंगे ओके द गैप शुड बी कितना फिफ्टीन एम होना चाहिए ओके okay. एम एम ओके अब हम उन पॉइंट्स को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे कितना हमारी हाइट दी गई है सिक्सटी एम तो हम उन सारे पॉइंट्स को सिक्सटी एम तक एक्सटेंड करेंगे उन पॉइंट्स को लेट्स डू दैट क्योंकि ये ओवन ओ टू यानी कि एक्सिस लाइन है इसे मैं डॉटर लाइन से प्रोजेक्ट कर रहा हूं okay. अब इन लाइंस को नीचे हम ज्वाइन कर देंगे तो ये तो पेंटागन का फ्रंट और टॉप व्यू कंप्लीट हो गया इसकी हाइट कितनी ली थी हमने 60 एम mm. हमने सारे पॉइंट्स ऑफ रिलेशन अब ये पॉइंट सी सी डैश हो जाएगा और पॉइंट थ्री थ्री डैश होगा पॉइंट बी ऊपर आएगा यानी कि ये बनेगा बी डैश और पॉइंट टू नीचे आएगा ये हो जाएगा टू डैश सिमिलरली पॉइंट डी ऊपर आएगा यानी कि वो होगा डी डैश और पॉइंट फोर नीचे आएगा वो बन जाएगा फोर डैश ओ वन और ओ टू दोनों इसी लाइन से हैं तो ओ वन ऊपर के पेंटागन का सेंटर होगा O1 वन डैश और O2 नीचे के पेंटागन का तो O2 टू डैश दोनों एक ही लाइन से प्रोजेक्ट की गए हैं यहाँ पॉइंट E और पॉइंट A होगा A डैश और पॉइंट वन नीचे आएगा वो होगा वन डैश पॉइंट E ऊपर आएगा और वो होगा E डैश सिमिलरली पॉइंट फाइव नीचे आएगा और वो फाइव डैश होगा ओके okay. हम इसकी हाइट डायमेंशन दे देते हैं हाइट को भी ओके okay. हाइट कितनी ली थी हमने सिक्सटी एम एम तो दैट शुड भी डायमेंशनिंग इज इम्पॉर्टेंट नेवर फॉरगेट टू डायमेंशन यू फिगर ओके तो अब हमें इसे थर्टी डिग्रीज इंक्लाइन करना है जैसे क्वेश्चन में दिया गया था इसे हम थर्टी डिग्रीज इंक्लाइन कर कर ड्रॉ करेंगे और उसे हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पर 30 डिग्री से इंक्लाइन करेंगे उसे और यहाँ ड्रा करेंगे और चलो इसे इंक्लाइन करते हैं ये मैंने लाइन एक्सटेंड कर दी क्योंकि 15 एम mm का गैप मेंटेन होना चाहिए और मैंने एक लाइन ली 30 डिग्री से इंक्लाइन से क्योंकि ये फिफ्टीन एम mm का गैप मेंटेन होना चाहिए मैंने उसी लाइन को एक्सटेंड कर लिया और 
एंगल ले लिया यहाँ पर थर्टी डिग्रीज का एंगल लेके मैंने वो एक्सिस लाइन को ड्रॉ किया क्योंकि जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि एक्सिस शुड भी इंक्लाइन एट थर्टी डिग्रीज तो मैंने एक्सिस लाइन को ही थर्टी डिग्रीज इंक्लाइन किया है वहाँ पे ओके okay, तो वो जो लाइन मैंने उससे परपर्टिकुलर में ड्रॉ की है वो ए डैश और सी डैश होगी इसका लेंथ आप मेजर कर लो और वो जो लेंथ होगा उसे वहाँ पर परपेंडिकुलर रख कर ये जो ओ डैश से डी सी डैश का जो डिस्टेंस है ओ वन डैश से और सी डैश का उसे मेजर कर कर यहाँ पर एक आर्क कट कर लो परपेंडिकुलरली वो लाइन एक्सटेंडेड लाइन पर आर्क कट करोगे तो आपको पॉइंट सी डैश आ जाएगा वहाँ से आप उसे एक्सटेंड कर लो ए डैश और सी डैश आपको आ जाएंगे ओके अब हम उन पॉइंट्स से बाकी के पॉइंट्स मेजर कट करेंगे ओ वन डैश से बी डैश का डिस्टेंस मेजर कर लो और ओ वन डैश से ए डैश का डिस्टेंस भी मेजर कर लो और उन्हें मार्क कर दो जैसा कि ओ वन डैश से सर्टन डिस्टेंस पर ए डैश होगा यहाँ पर तो ई डैश से ए डैश का डिस्टेंस मैंने मेजर किया और उसे मार्क कर लिया सिमिलरली ओ वन डैश से डी डैश का बी डैश का डिस्टेंस मैंने मेजर किया और उसे भी मार्क कर लिया अब इन चारों पॉइंट्स को अगर हम प्रोजेक्ट कर दें तो बाकी का फिगर भी कंप्लीट हो जाएगा कितना प्रोजेक्ट करना है 30 डिग्रीज के एंगल में 60 एम ही प्रोजेक्ट करना है ये डी डैश और ओ वन डैश भी मैंने मार्क कर दिया अब हम सारे पॉइंट्स को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे एक्सिस लाइन के पैरल में प्रोजेक्ट करेंगे ओके तो ये सारा फिगर थर्टी डिग्रीज इंक्लाइन हो जाएगा मैंने सारे पॉइंट्स प्रोजेक्ट कर दिए और उन्हें ज्वाइन भी कर दिया सिमिलरली हाइट कितनी होनी चाहिए सिक्सटी एम होनी चाहिए सारे लाइन्स की सिक्सटी एम लाइन प्रोजेक्ट कर लो और उन्हें ज्वाइन कर दो तो सी डैश से पॉइंट में आएगा थ्री डैश बी हो जाएगा यहाँ पर एक्सटेंडेड टू डैश डी होगा फोर डैश और ओ वन डैश यहाँ पर ओ टू डैश हो जाएगा ए डैश वन डैश होगा और सिमिलरली ई डैश फाइव डैश हो जाएगा अब हम इन सारे पॉइंट्स यानी कि जो ये ट्वेल्व पॉइंट्स है इन्हें हम ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे और यहाँ जो ट्वेल्व पॉइंट्स है उसे हम साइडवर्स प्रोजेक्ट करेंगे इसमें जो फाइव पॉइंट्स हो गए ये तो ए बी सी डी ई वन टू थ्री फोर फाइव और ओ वन ओ टू बीच में ये ट्वेल्व पॉइंट्स को हम साइडवर्स प्रोजेक्ट करेंगे तो उनके इंटरसेक्शन से हमें फाइनल फिगर यहाँ पर आएगा ओके सो लेट्स प्रोजेक्ट दी पॉइंट्स तो ये ऊपर का पार्ट हो गया अब हम इसके प्रोजेक्शंस करेंगे नीचे के पार्ट का भी ऊपर की तरफ प्रोजेक्शंस कर लेंगे ओके तो पहले यहाँ ऊपर का ट्राइंग पेंटागन कंप्लीट करते हैं ये जो पॉइंट डी डैश है डी है इसे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो ये जो लाइन है पॉइंट डी मैंने एक्सटेंड की यहाँ पे प्रोजेक्ट किया और ये जो सेंटर से लाइन आ रही है ये भी पॉइंट डी है ये दो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये हमारा पॉइंट डी यहाँ पर आ गया सिमिलरली ई e और सी दोनों एक ही पॉइंट एक ही पॉइंट से एक ही लाइन में प्रोजेक्ट होंगे तो हम उसे एक ही लाइन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं ओके वो भी वहाँ इंटरसेक्ट होंगे देखते हैं तो ये पॉइंट ई e और सी एक ही लाइन से प्रोजेक्ट हो गए ये सी डैश और ये सी यहाँ पर इंटरसेक्ट हुए ये पॉइंट सी हो गया 
ई डैश और ये पॉइंट ई e, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस लाइन से और इस लाइन से यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये पॉइंट ई e हो गया ओके okay. अगला ए और बी भी एक ही लाइन से प्रोजेक्ट कर होंगे लेस्ट प्रोजेक्ट देम ओके सो लाइन ए और यहाँ पर पॉइंट ए डैश ये दोनों का प्रोजेक्शन यहाँ पर ये दोनों के पॉइंट के प्रोजेक्शन यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये पॉइंट ए होगा सिमिलरली बी डैश और ये बी यहाँ से इंटरसेक्ट हो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये पॉइंट बी होगा ये ऊपर का सामने का पेंटागन हो गया और यहाँ नीचे वाला पेंटागन हम इसके भी प्रोजेक्शन करते हैं तो मैंने यहाँ सारे छः के छः पॉइंट्स मैंने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दी अब हम यहाँ जैसे कि मैंने इन पॉइंट्स का इंटरसेक्शन दिखाया था अब हम उन्हीं लाइंस को एक्सटेंड करेंगे सेंटर्स ओ वन ओ टू को भी एक्सटेंड कर देते हैं ओके तो यहाँ ओ वन डैश और यहाँ ओ वन यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गए ये बन गया हमारा ओ वन सिमिलरली यहाँ ओ टू डैश ये सेंटर की लाइन है और वो उधर ओ टू जो प्रोजेक्ट हो रहा है उससे यहाँ इंटरसेक्ट होगी ये जो ओ वन डैश ओ टू डैश आ रहा है यहाँ इंटरसेक्ट हो गया ये हो गया आपका ओ टू ओके अब बाकी के पॉइंट्स देखते हैं ओके ए और बी यानी कि वन एंड टू हो गए तो मैं उसी लाइन्स को उन्हीं लाइन्स को प्रोजेक्ट करूँगा तो यहाँ पॉइंट ए यानी कि पॉइंट लाइन वन और पॉइंट टू मैंने प्रोजेक्ट किया वन डैश यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये होगा वन और टू डैश का प्रोजेक्ट टू का प्रोजेक्शन ये है और ये टू डैश का प्रोजेक्शन है ये यह यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ये होगा पॉइंट टू सिमिलरली बाकी के पॉइंट जैसा है ई थ्री और फाइव फाइव और थ्री हो गए ये भी इसी लाइन से ई e और सी से है तो मैं उसी लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा तो ये पॉइंट फाइव हो गया पॉइंट फाइव का प्रोजेक्शन है और यहाँ पॉइंट फाइव डैश का प्रोजेक्शन है ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये हमारा पॉइंट फाइव होगा सिमिलरली थ्री डैश और ये यहाँ से थ्री पॉइंट थ्री यहाँ प्रोजेक्ट हो गया हमारा पॉइंट आ गया थ्री और आखिरी में जो पॉइंट डी एंड फोर है तो मैं अगर डी को एक्सटेंड करूँगा तो वो पॉइंट फोर का भी एक्सटेंशन होगा ओके okay. लेट्स एक्सटेंड इट तो ये पॉइंट फोर हो गया और यहाँ नीचे से पॉइंट फोर डैश ये दोनों ऊपर इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा पॉइंट फोर अब हमें इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है यहाँ पर भी ए बी सी डी ज्वाइन करेंगे तो हमें फाइनल फिगर आएगा 
तो लेट्स ज्वाइन द पॉइंट्स ओके क्योंकि ये एक ही मार्कर से है इसीलिए फ़र्क तो समझ में नहीं आएगा लेकिन इसे आप जो प्रोजेक्शन लाइन से उसे टू एच से कर लो और ये एच बी से होनी चाहिए बाकी की जो ए बी सी डी वन टू थ्री फोर फाइव ये जो ज्वाइन करोगे तब एच बी पेंसिल यूज़ करना लाइन ई डी ज्वाइन कर दिया मैंने लाइन सी डी भी ज्वाइन कर दिया ये पहला वाला हो गया फिनिश अब हम इसके इसे ज्वाइन करेंगे वन एंड टू भी एच बी से होना चाहिए बाकी का पोर्शन जो है वो टू एच से होना हो चाहिए यानी कि जो प्रोजेक्शन लाइन है वो टू एच से होंगी ओके ये वन एंड फाइव ज्वाइन किया यहाँ टू एंड थ्री ज्वाइन कर लिया तो ये हमारा पॉइंट डी और पॉइंट फोर को ज्वाइन कर लिया ए बी और वन टू को ज्वाइन कर लिया मैंने तो ये हमारा इसे भी एच बी से ज्वाइन करो मैं थोड़ा थिक कर दे रहा हूँ क्योंकि डिफरेंस समझ में आना चाहिए तो ये हमारा फाइनल फिगर हो गया